بسم الله الرحمن الرحيم Apabila telah kita pahami kewajiban kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya yang sangat besar maka sebaliknya kita harus pahami juga kehancuran akan menimpa orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sekedar dia benci apalagi dia melakukan tindakan-tindakan yang buruk ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menghina beliau ataupun menghina ajaran-ajaran beliau merendahkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baik dengan ucapan dengan tulisan atau dengan sebuah gambar karikatur seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir hari ini orang-orang yang katanya menjunjung tinggi demokrasi dan hak-hak manusia tapi mereka tidak peduli dengan hak umat Islam mereka melecehkan orang yang paling dicintai oleh umat Islam bahkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi anehnya mereka berdalih itu adalah kebebasan berpendapat Apakah seperti itu? Kebebasan berpendapat dengan menentang Allah, dengan menyakiti umat Islam. Bahkan bukan hanya itu yang mereka lakukan. Juga mereka melakukan tindakan-tindakan fisik terhadap umat Islam yang tidak bersalah. Mungkin ada satu dua yang bersalah. Tetapi mereka zalim, membalas kepada orang-orang yang tidak ikut bersalah. Dan kita umat Islam tidak boleh seperti itu. Kita umat Islam adalah umat yang mulia. Umat yang adil. Walaupun mereka orang-orang Nasrani menghina Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di negeri mereka. Tapi kita tidak dibenarkan untuk membalas menyakiti umat Nasrani yang ada di negeri kita, tidak. Kita umat yang adil. Siapa yang melakukan, dia yang berhak mendapatkan hukuman. Namun mereka adalah umat yang tidak adil. Keadilan bagi mereka hanya jargon saja, hanya teori saja yang tidak bisa mereka buktikan. Oleh karena itu jemaah sekalian perlu kita ingatkan. Baik dia muslim ataupun dia kafir. Kalau dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan beliau atau melecehkan syariat beliau, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengingatkan yang pertama dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga Allah azza wa jalla menegaskan inna shani'aka huwal abtar sesungguhnya orang yang membenci wahai Muhammad dialah yang terputus orang yang membenci wahai Muhammad Dialah yang terputus. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Mari kita lihat penjelasan para ulama ahli tafsir. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, Ay inna mubagidah kaya Muhammad, wa mubagidah ma jikta bihi minal huda wal haq, wal burhani sati wa nuril mubin, huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci wahai Muhammad dan orang yang membenci ajaranmu padahal di dalamnya ada petunjuk, ada kebenaran, ada bukti yang terang dan cahaya yang jelas maka orang itu adalah al-abtar, orang yang terputus. Apa yang dimaksud orang yang terputus? Al-aqal, orang yang paling sedikit kebaikannya. Al-adhal, orang yang paling hina. Al-mungkati zikruhu, yang terputus penyebutan kebaikan tentang dirinya. Lihatlah jemaah sekalian. Ini pasti Allah timpakan. Kepada orang yang menghina Nabi SAW. Putus dia dari kebaikan. Menjadi makhluk yang paling hina. Dan terputus penyebutan tentang kebaikan dirinya. Orang akan lupakan kebaikannya. Yang diingat hanyalah dosa-dosanya. Kufurnya. Zinanya. Selingkuhnya. Narkobanya. Dan keburukan-keburukannya. 
Dan inilah yang kita buktikan sampai hari ini. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, manusia melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Walaupun tentu mereka selama hidup ada kebaikannya. Tapi kebaikan mereka tidak dianggap. Karena hinanya mereka. Dan buruknya mereka. Allah hinakan. Allah burukkan mereka. Allah putuskan dari segala kebaikan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan. Ay al-maktu' zikruhu min khairid dunya wal akhirah. Terputus itu maknanya. Tidak disebut-sebut lagi dia. Pada kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Enggak ada manusia menyebut-nyebut kebaikan dunianya, apalagi kebaikan akhiratnya. Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau juga mengatakan, وَنَزَلَ فِي الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ أَبْتَرْ إِنَّ شَانِئَ كَهُوَ الْأَبْتَرْ Turun ayat terhadap orang-orang yang mengatakan Muhammad SAW itu abtar terputus. Yaitu orang-orang kafir Quraisy ketika wafat Ibrahim putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka bilang Muhammad sudah terputus. Kenapa enggak ada keturunannya? Enggak ada yang akan melanjutkan kebaikan kebaikannya? Maka Allah membantah mereka dan bahkan menegaskan Inna Shani Akahwal Abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad Muhammad dialah yang terputus. Kata Al Baghawi rahimahullah. Ay al-munqati min kulli khair yaitu dia terputus dari segala kebaikan. Subhanallah. Pasti celaka, pasti binasa, tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar ada benci dalam hatinya, apalagi kalau dia menghina, mengejek, melecehkan ataupun menghina ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jemaah sekalian. Ini bahaya besar. Dan sebaliknya, mereka mengatakan Nabi SAW terputus dari kebaikan karena wafat putra beliau. Maka Allah limpahkan kepada beliau segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan nama beliau ditinggikan bersama dengan nama Allah yang kita sebut di masjid-masjid dalam kumandang adhan. Dan selalu kita mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Asy-Syeikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau juga mengatakan Inna syani'aka sesungguhnya orang yang membencimu ay mubghiduka wa dhammaka wa muntaqisuka yaitu orang yang membencimu, mencelamu dan merendahkanmu, menghinamu. Huwa al-abtar dialah al-abtar ay al-maktu min kulli khair. Maktu al-amal, maktu al-dzikir. Maknanya adalah dia terputus dari segala kebaikan. Yaitu terputus dari amal kebaikan dan terputus dari penyebutan kebaikan tentangnya. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwal kamilu haqqan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka bilang terputus, yang mereka cela, dialah yang Allah berikan kesempurnaan yang hak. Kesempurnaan yang sesungguhnya. Inilah jemaah sekalian ayat yang pertama. Peringatan bagi orang yang sekedar membenci Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi lebih parah kalau dia menghina, melecehkan, atau merendahkan Nabi Muhammad SAW ataupun syariat beliau. Ayat yang kedua, surat Yasin ayat ke-30. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya hasratan ala al-ibad Ma ya'tihi min rasulin Illa kanu bihi yastahzi'un Alangkah besarnya Penyesalan hamba-hamba tersebut Karena tiada datang kepada mereka seorang rasul pun Kecuali mereka selalu memperolok-olokannya Surat Yasin ayat ke-30. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang seluruh orang kafir yang menghina salah satu siapapun dari para nabi dan rasul yang pernah Allah utus. 
Jadi jemaah sekalian, bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi dan rasul tidak boleh kita benci, tidak boleh kita hinakan. Batal keislaman seseorang kalau dia membenci atau menghina salah seorang nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Walaupun bukan nabi yang diutus kepada kita. Tapi kita diperintahkan bahkan termasuk rukun iman beriman kepada rasul-rasul. Ini termasuk rukun iman. Bukan hanya mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga beriman kepada Rasul-Rasul. Makanya kepada para Nabi dan Rasul yang lain kita juga harus beradab. Ya, sebagian kaum Muslimin mungkin karena ketidaktahuan mereka kurang beradab. Ada yang sampai mensifatkan Nabi Musa Alaihi Salam temperamen naudzubillah, atau bahkan preman karena suka marah naudzubillah. Ini ucapan yang tidak layak. Kepada seorang Nabi dan Rasul. Tidak patut jamaah sekalian. Ini tidak boleh. Dan Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini. Ternyata memperolok-olok, menghina para Nabi dan Rasul bukan hal yang baru. Telah dilakukan oleh orang-orang kafir sejak dahulu. Jadi ayat ini berbicara tentang keseluruhan orang-orang kafir. Kata Allah, Ma yaktihimir rasulin. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul. Siapapun rasul itu. Illa kanu bihi yastahzi'un. Kecuali mereka memperolok-olokan beliau. Jadi, ini sifat orang-orang kafir. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-Hijr ayat ke-11. Wa ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul. Kecuali mereka memperolok-olok beliau. Itu pula yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini, maka Allah menegaskan kekafiran mereka. Ketika mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Allah turunkan surat At-Taubah ayat 65 66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian hina, kalian rendahkan? La ta'tadiru, tidak usah kalian cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi ini bisa terjadi pada orang yang sebelumnya sudah beriman. Lalu imannya hilang akibat dia menghina Nabi Muhammad SAW. Atau menghina ajaran beliau. Atau menghina Allah Subhanahu SWT. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini termasuk pembatal keimanan dan disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan ini sifat orang-orang kafir. Jadi jangan terlalu heran. Kalau hari ini orang-orang kafir menghina, mencaci maki, merendahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sifat mereka dari dulu. Dan selalu akan begitu. Akan menyerupai pendahulu mereka. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Baqarah ayat 118. Di akhir ayatnya Allah mengatakan, Kadhalika qala alladhina min qablihim Mithla qawlihim. Demikianlah. Orang-orang kafir sebelum mereka juga berkata seperti yang mereka katakan. Tashabahat kulubuhum. Hati mereka itu serupa. Serupa artinya. Sama-sama mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mereka menyetujui pelecehan kepada Nabi SAW. Walaupun mereka tidak ikut melakukan. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Menyetujui perbuatan ini juga termasuk kekafiran. Menyetujui kekafiran, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu termasuk kekafiran. Kita sebagai seorang muslim, wajib untuk membenci mereka. Membenci orang-orang yang menghina Nabi SAW. Kalau kita sepakat, batal Islam kita. Batal Islam kita. Kalau kita sepakat. Ini diantaranya dipetik, dari firman Allah Azza wa Jalla, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ 
an idza sami'tum ayati lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzam mithluhum sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan diperolok-olok maka jangan kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain kalau kamu bersama mereka kamu kalau begitu sama dengan mereka apa sebab dia disamakan dengan mereka karena dia ridho dia setuju dengan perbuatan mereka jadi hati-hati dan ini disepakati para ulama tidak ada perbedaan pendapat ulama dari seluruh madhab sepakat barang siapa menyetujui kekafiran dia menjadi kafir jadi kalau ada orang kafir yang menghina Nabi Muhammad SAW dalam hati kita tidak marah atau setuju dengannya maka batal Islam kita maka ini sifat orang-orang kafir yang harus kita jauhi kemudian lihat ayat ini jemaah sekalian Allah ingatkan ya hasratan alal ibad mereka akan menyesali perbuatan mereka kelak di hari kiamat. Sebagaimana kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya hasratahum wa nadamatahum yaumal qiyamah. Ida ayanul adab. Betapa celaka mereka dan menyesal mereka di hari kiamat kelak ketika mereka telah menyaksikan adab. Sekarang mereka bersenang-senang. Tapi nanti ketika mereka menyaksikan adab, mereka pun akan menyesali perbuatan mereka. Jadi surat Yasin ayat ke-30 mengingatkan kita penyesalan kelak di hari kiamat. Orang-orang yang memperolok-olok, menghina dan merendahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekali lagi jemaah sekalian, ini berlaku untuk seluruh para nabi dan rasul. Sehingga seorang muslim pun tidak boleh menghina, melecehkan seluruh para nabi dan rasul tanpa terkecuali. Jadi jangan misalkan orang muslim mendebat orang Nasrani, lalu dia menghina Yesus, merendahkan Yesus. Yesus itu Nabi Isa AS. Tidak boleh. Tidak boleh dia merendahkan beliau. Justru dia malah terjerumus dalam kekufuran. Kalau dia menghina dan merendahkan salah seorang Nabi yang pernah Allah utus, termasuk Nabi Isa AS yang mereka sebut Yesus. Kemudian dalil yang ketiga, surat Al-Hijr ayat 95. Allah Azza wa Jalla menegaskan inna kafainakal mustahzi'in sesungguhnya kami menjagamu wahai Muhammad dari keburukan orang-orang yang memperolok-olokanmu surat Al-Hijr ayat 95 mari kita perhatikan jemaah sekalian apa makna ayat yang mulia ini Asyikh Al-Alamah Ahli Tafsir abad ini Abdurrahman bin Nasir Asik dirahimahullah dalam tafsir beliau berkata, وَهَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Dalam ayat ini terdapat janji Allah terhadap Rasulnya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. أَلَّا يَدُرَّهُ الْمُسْتَحْزِئُونَ bahwa Allah menjaga beliau sehingga orang-orang yang memperolok-olok beliau tidak akan pernah bisa memudaratkan beliau justru malah memudaratkan diri mereka sendiri wa an yakfiyahu Allahu iyahum bima sya'a min anwa'il uqubah dan Allah akan mencukupi beliau dengan menimpakan berbagai macam bentuk hukuman azab kepada orang-orang yang menghina beliau, merendahkan beliau atau memperolok-olok beliau. Wa qad fa'alallahu ta'ala dan ini sungguh telah Allah lakukan pada sebagian umat yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ma tadhahara ahadun bil istihza' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ahlakahu Allah wa qatalahu syarra qitlah. Sesungguhnya Tidaklah seseorang menampakkan olok-olokannya, penghinaannya, perendahannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali pasti Allah akan membinasakannya dan Allah akan mematikannya dengan seburuk-buruk kematian. 